。今天我们还是一样子的打大飞啊，就说它这边大飞里面有标，反正我肯定是打大满贯的，打288收费啊。大飞好像也是五金起步的，嘿，反正不管的啊。听说这里面有幸运标，幸运标多少我都不知道。星星啊，我们今天是打幸运标吧？二八八。啊，可以吧？啊，可以啊。啊，虽然说这个没有标运啊，但是，呃，理想还是要有的。今天我们带着星星，然后小鱼，我们一起过来钓一下这个大飞啊。哎，先开料，这会打眼机还没关啊，钓友陆续到场，我帮他们多开一点。你这个伞炮里面好多干燥剂啊，放了。好，伞炮呢就进至这边吸水啊。几个人应该是够用了这一盘。钓鱼人就是这个样子的，呃，起的比鸡早，睡的比比比比比比什么比什么都晚，嗯。自己呢还没吃早餐，先把鱼的饭给它做好。直接加这个一瓶搞定的啊，一、二、三，然后再加加一点点这个窝水进去。我这个窝水呢，它是窖味的，就是发酵过后的那个味道啊。因为在这个季节呢，鱼还没有那么老，所以我们不需要加太多。我们快速的将这个拉个球跟动料给它打开啊，好，丝打开完了以后，再加刺猬心进去，手心不给它加多。然后我们再给它切一下丝啊。给它丝打碎，让它重新重组。那么它像它的一个拉丝的一个状态呢，腐垢性就会变得更强。好，再放进去叠压就行了。好，我们的分饵料就开好了，先放在旁边了，准备开始开钓啊。啊，希望把今天这个未知的幸运标给它干起来。收，收好，准备开钓。今天开始呢，我们的钓具搭搭配是 5.5 的一只玉衡，主线 1.2 子线 0.8 的胶丝线，浮漂刺线在 1.4 克的一只战队漂，钩子8号罗非秀啊。我们前期呢，在钓的时候啊，先上个小线去摸一下吧，也不知道口口的好坏。如果说口好，我们加大线阻；如果说口不行，我们将脚线再往下面换一下。可能换到零六的一个脚线，或者我换到金鸡罗非秀去试一下啊。今天呢，还是想要打一个快节奏吧，因为我钓鱼不太喜欢手，所以想打快节奏，打进攻型的打法，所以我就直接上上这个拉饵了，拉饵打得快一些啊，配合散炮。我们大家看到没有？这个鱼呢，全部是在处于呃这种离底的一个状态，全部在这浮头。它跟这个塘呢是一个整体的。你看这个塘里面有打眼机在一直在打眼，所以你看不到这些鱼浮头。而这个小池子里面呢，它是没有打眼机的，但这些鱼是处于这种啊浮头的状态，那就说明呢，今天钓鱼的一个气压是不是不对的？鱼极度容易缺氧，然后导致上浮。那么我们呢，有时候在野外做钓的时候，去野外做钓，或者说我们有时候去钓黑坑，经过啊黑坑旁边的一些小水沟啊、小水塘的时候，我们就也会发现一个问题，就是很多鱼它会浮头，浮在水面上。当每每出现这种情况的时候呢，那今天的一个鱼情呢就不会太理想，因为这个东西呢跟气压有关。不管是黑坑的鱼啊，还是说自然界的一个鱼，它对于呃气压的一个感知是特别敏感的。可能有时候我们人感觉到不出来，但是可能就是气压一点点的一个变化，就能够呃决定这今天的这个鱼开不开口啊。
，这大头啊！我就起一下肝呢，这这这这这这是大头吧？没了没了没了。哎呦，还是没了！我起干嘛了，大头？哎呀，把这片窝子炸没了！哎呦，开始了，补补啊！这个起干嘛了，个大头？这麻烦呐！这么多大头啊，零点八的脚线跟他大战三百回合，最终还是叫呃身疲力竭。我发现这旁边呢，一直在冒这个泡，这里应该有个罗非窝来着的，应该这里面的话会有会会有个一两条罗非啊，点一下窝看一下点不点得到，反正这回呢全长呃口不是特别理想。来吧！哇，上来了，第一条，正好。哎，看到没？这针口十二点往哪里跑？漂亮吧？这个飞，进来吧！哇靠！漂亮漂亮，这个螺飞。又白又干净的。我们看一下，干干净净的这个螺飞。它这边呢是这个样子啊，其实我们钓起来的这个鱼呢是不入户的，是直接回回塘的。跟老板说一下，他记个数，一条呢回鱼三十。老板，好，放了啊。轻一点，他等一下也再过来吃来了，那、哦、第二条啊，这个窝子里面两两条全部扎起来了，别冲，冲什么呢？去，上来，第二条啊，哇、哦！全部都是这种大家伙，没标，没标。上一条问问一下有没有标，你看一下这条，这条也特别漂亮啊，看到没有？放下去了，老板。第二条，轻轻的放，等一下再过来吃啊。你看，哈哈，钓中国没口，然后呢，来扎它的点窝，点螺飞的窝子。在前面有有一期，呃，钓大飞的视频当中呢，也有讲过点窝的一个技一个技巧。继续啊，还冒泡往那里，还冒，再接着点。
在有哪里去？走，咱们有，还有摄影师，你给我领一瓶可乐去啊。跑，往哪里跑？摸，哟，还不是牲口哦。跑，没标，没标，好的。第二条啊，这条摸了我好久，从从这边从这头摸到那头。看一下，螺飞打起来就是正口打起来，或者说是下巴打起来就特别乖啊！看一下这大飞，要放下去了。老板，好，三条啊。哎，别暴躁，别暴躁。对，像这种呢，给他的一个伤害又不大，刚吊起来呢又给他放下去，说不定你对他温柔一点，他又接着又过去吃啊。<笑>刚才那会呢，就是早上刚开始钓啊。啊，一点风都没有，就整个人特特别闷的那种感觉啊，就是气压很，呃，压的人就是那背心出汗的那种感觉。刚才呢又起了一阵风，稍微相对好一些。不过这会呢，它风又停了。如果说这个风能够一直吹下去，那就会特别舒服了。因为明显呢，我们这个窝子里面，全场几个几个钓友呢，这个窝子里面一望过去啊，都是泡，都是鱼。包括我隔壁钓友呢，那那个窝子里面也看得到一些水压，还有一些呃衬线的一些动作。实际上，我们窝子里面呢是特别多鱼的，就是说这个气压还不对，然后这些鱼呢不太适应，还目前还不处于那种呃吃食非常积极的那种状态。没事，这刚开始钓，好慢慢等。跑！往哪里跑？哇！啊，这个家伙脾气不好。这个家伙脾气不好。这个家伙脾气不好。哎呦！哎呦！有没有线搞断了？哟！兄弟们，给你看一个东西。我发现最近呢，老是钓这个没有眼睛的鱼啊，来给你们看一下，这个鱼又是没眼睛，看到没有？给你们看一下另外一边，看一下啊，这个是鱼的眼睛啊，啊，这边是没有眼睛，啊，是下走走走走走走走，下去下去下去。第四条，老板，放了啊，补补，错了两条，马上补，这条差一点点就给我切了。再打一条要换线了，不能偷懒了。我这个地方呢是一，这个地方呢有个罗非窝，我们要清楚自己的哪些地方有，这个地方也有一个，然后这草草间这里也有一个，还有包括我这个位置也有个罗非窝。咋能看得到呢？啊，首先从它冒泡，然后第二个呢，现在你看，我给你看一个很简单的东西，自己去试，比如说。你看我现在的浮漂目数是这个样子，对吧？那在同一个水平的一个情况下，我浮漂的一个目数要低一个两三目，甚至低一个三四目的时候，那那个地方就是一个坑，那个坑就是螺，就是螺飞的窝。对，你比如说你慢慢拖，你慢慢拖，你要去找，你找的那个坑在哪里？你不难，你找到它的坑以后呢，你就记住那个坑的位置。你把这里面的这条鱼钓起来，之后呢，你还可以再接着钓，因为一个窝里面有两条鱼，看到没有？哦，这是鲤鱼，看到没有？老板，一条啊！<笑>老板说，我压根都没看到你，你拿的是什么？这个鱼太大了，老板说他没看到，<笑>放下去，你看。就是我们所谓的点窝呢，我们要看，你看这个地方它有泡，有。你在边钓的时候啊，你边观察你窝子附近，你附近所冒出来的一个泡，如果那个位置呢时不时的经常冒出一个冒泡出来，那位置肯定有个窝子，你知道吧？然后怎么样去
不是说那个地方冒了一个泡，你就往那里一丢，然后那那那地方不一定是窝子，窝子它肯定是一个过路的，我们就需要慢慢去拖。比如说我这个丢在这里呢，是一个四目，然后拖拖拖拖拖，突然飘没了，或者拖的剩下一目或者两目的时候，然后从那地方又拖出去，它又是四目，那就说明一个问题，说明它中间有个窝，你就要掉那个窝子里面。你如果说在钓大肥塘里面呢，你能在你钓位前面找三四个窝子，你今天绝对能够上岸。而且这个塘呢，你以后你过来钓，你绝对不会吃亏。因为一个窝子里面呢，它有两条螺飞，它会有两条螺飞一直在窝子里面扎着。嗯。你把它钓起来，然后呢，过一会儿它又有其他的螺飞，又会在这个窝子里面趴着的。休息吗？在那儿？对，它就会在这里趴着。它的家吧。对，那就变成它家了。罗非其实很懒的，它打它打完窝以后，你把它吊起来了，然后马上就会有新的罗非呢，游手好闲的罗非就进去了，就把那个窝给霸占了。把它这个吃的就是窝子给霸占了。把它这个吃的直接丢到它嘴里了。不是，是丢到它窝里面。然后它不就张嘴吃了吗？对，它在窝外窝外面，它也不不去张嘴吃。那你丢到它窝外面，它不一定它不一定出来。大肥很懒的，它不一定出来。你丢到窝里面呢，有两种情况呢，一种呢是它在吃的东西的时候，它就会给你吃；不吃的时候，它会叼着你的饵料吐到窝外面去。它叼的时候，你是不是可以打到它了？还有呢，大飞，还有另外一个呢是大飞，它个身体比较大，有时候你丢到窝子里面，它转身的时候或者在你窝子里面出现蹭线了，有时候你打就卯到它，卯到它下巴，也可以也可以打得起来，就是你自己要去找。你看我这地方，它又在那里冒泡，那那个地方的话，肯定是一直存在了一个罗非窝。那我给你找。你自己去试。今天的鱼口不太好。反正我现在呢，这个呃，正窝子啊，也没有什么口。他们两个现在在点窝钓，看一下能能钓多少啊？等一下我这边实在不行，我又要开始点窝了。哎呦，哎。哇，有标有标！哎，哇，有标有标！哎，啊，不好意思，看错了，看错了，看错了啊，没标没标。来吧，正口十二点啊。我们今天呢是在呃广州这边的广兴钓鱼场，今天我们钓的是大肥啊，它这里是有标的，最大的标幸运标，我还幸运标是是多少来着呢？还没搞清楚，反正不管它，不管它什么幸运标什么，只要有标我就加标钓，对吧？钓不钓得到我不知道，反正我标运特别差啊。这个大肥，它这边钓起来呢是直接回直接回塘回下去的，不入库的啊。继续开始啊！星星跟小鱼在那边呢，都在那里，也在那里钓。今天全部钓带标的，看一下我们三个人，呃，有没有人能够去把幸运标给他打打起来？有没有那么幸运啊？你看前面有条，你看，这这里边应该是两个窝子啊，我给你们分析一下这个情况啊。前边这个地方是有一个家，这个地方还是一家。完了之后，那一家的再打架，可能是影响到这家的人了。这两个两个家族就开始家族的战斗，知道吗？所以说两个窝子同时炸，来，那我就不好意思了啊，不好意思了，就抛到你们家里边去了，好吗？哎，你也要加入战斗吗？我肯定啊。我不是加入战斗，我是劝架的，就是弄上来一条，那就少在下面打架了，对不对？我是劝架的啊！咦，你看，这个明显是个窝子，太聪明了，我太机灵。其他地方五六目，这个地方哎，下去一目，明显这个就是一家。我别坐了，别坐了。我。碰我家别坐了，爹。我勒个娘嘞！我的小爷爷，已经踩他一个地方了。哎呦！哇！你看这大尾飞，大不大？看到没有？比我腰还要大的大飞啊，厉害吧？来，把它放回去了，还是一样点那个窝。来，下去走吧。好。哎，去吧。
，冇得啦，冇得啦，冇得啦，跟住错，跟住错，跟住错啊，冇得啦，啊，没标没标，我没标运呐，第五条啊，第五条还是没标。又是一条大的啊！哎呦，老板，第五条了啊，放下去，咋就没标呢？大五条都没看到一个标。继续啊，大飞啊，我们种了以后呢，这窝子里面呢，一定要去做一个呃蓄窝，蓄窝补窝。大飞不像小飞，它打中以后呢，它个体大，个子大，尾巴一扫啊，很容易将你的这个窝里的窝子给扫散。特别是我们今天钓的这个水啊，它比较浅的一个情况，它一扫呢，就直接是直击你窝子的底部了。哇，星星中鱼了，星星中大飞了！哇塞，看到没有？嘿嘿，第二条今天，哎，刚才我哥教我的钓法，点窝。我一直找到他，就这地方一直在咕噜咕噜的冒泡，然后我就嗯，慢慢拖，慢慢拖，找到了他的家，然后呢，我就把他钓上来了。哼，看来我哥这招真好用。来，我把它放在这个地方，因为它的窝在这里啊，帮他家。我给你放家门口啊，你慢慢的，你还游到你的家里边。对对对对对对，赶紧回家回家回家，然后我继续给你钓上。<笑>我认得他，他长得跟其他的不一样。等一下看能不能还给它钓上来啊！但是你看，手手被它咬了啊！哼，跑，往哪里跑？没标，没标，没标，没标。正口十二点。你往哪里跑？哇，漂亮漂亮，这个飞，这这太大了，放放这个四十五的这个超网里面都都头都伸不开。来，你们看一下有多大啊？大不大？老板。第六个还是第七个啊？第六个还是第七个啊？第十个是吧？哦，第六个，啊、哦，放了啊！哟，放了，忽悠一下，结果没没忽悠到、哦，他不记得，我不记得，我就第十个了，继续啊。反正像这种呢。它出口出的不是特别好的情况下，我们慢慢摸小，但是同时呢，我们如果浮漂出现了动作，我们也要去分析，它这个口呢是属于什，呃，属于什么样子的，它出不来，到底是我们饵料的一个卫星不对，还是说是线组不对，还是说是窝子里面呢飞目标鱼？因为看到它窝子里面这种炮呢，有连拥炮、炮，有鲤鱼炮、有罗飞炮，还有还有其他杂鱼那种杂鱼的一个炮。所以，当你窝子里面呢，如果出现的是目标鱼的炮的时候呢，啊、呃，或者你的浮漂出现动作了，轻轻推推推，推完之后又停了，推推完之后又停了，那么就就有两种可能，一种是饵料卫星不对，一种是线组搭配不对。继续啊，目前我们这边还没有什么问题，饵料卫星的话吃的也是很也是比较对口，线组呢现在零点八的也是刚刚好。如果说零点八的打下去以后呢，它出现那种推推推吃不进的，我们等一下就及时换零点六啊。来吧，来了来了，哇，这条有点伤，正口杀点，看你往哪里跑。正口十二点啊！哎，你这往哪里跑嘞？这个打在正嘴上面打的刚刚好。对呀，这个大肥，但是它特别伤啊，尾巴那个地方的话肉都掉了。
老板，第八条啊，放了，走吧。还差一条吗？哦，差两条是吧？九条上岸呢，九条上岸，我这不差一条就上岸了吗？你看那鱼，单机关到鱼都浮起来，看到没有？那前面呢？你我，你的。你的十一点钟方向，好、啊、看到没有？从我这边看的话，有七八条在那里。对，他在我这打印机刮的那鱼就起伏了，它、啊、就是这个样子，罗非啊。啊，你们、呃、有看到啊？可能很多的一些啊钓友会很很吃惊，就是为什么这么大的一个罗非啊，五到十斤嗯左右的一个罗非，会用到啊零点六、零点八的一个交丝线去钓，而不是 P E 线啊，是交丝线。为什么不切？是不是你这个线的一个质量非常好？并不是啊。当你选择一个品，当你一个只要是这个品牌还可以的情况下，它的一个线的质量就不会太差。那基本上都是可以用的。那唯独不同的呢？为什么有一些啊会切线，有一些不不会切线呢？就是手法。那大家可能都会看到啊，我平常呢用战斗竿的时候打小罗非的时候呢，大家会看到我握握竿是这个样子的一一个握法。看到没有？就就这个样的一个握法，因为鱼情比较快，我需要回鱼快。我一我捏的是硬竿，所以我我需要快速的把鱼回回来，节约时间。所以，而且呢，整整个配置上面呢，不管是杆子还是说线组，杆子比较硬，线组呢相对来讲也也也相对来讲大一些。所以通过这种握杆的一些手法呢，是没有任任何问题的。那么今天不同的一点呢，就是我们今天用的线组是比较小，杆子呢是五点五号的一只呃玉衡，比较小。然后主线呢才一点二，子线的话上零六的一个交丝线。那么我们今天握杆呢，就是握杆屁股这一点点的。握这一点点呢，好处就是在于我们起杆的时候用到的一个寸劲是刚好可以把鱼嘴啊、呃、打穿，打穿以后呢，是你没有再多余的力了。已经没有再多余的力，它可以通过这种握杆的一个手法去控制起杆的一个角度，所以可以达到一个护线的一个作用，就就不会说是像是你那起杆一下起到天喏、哦，啊，这个大头好讨厌呐、啊，就不会说一下起杆起到天上去的那种的，就是一轻轻一挑，把鱼嘴打透就行了。所以当你掌握了一些呃手法之后呢，跟你熟悉了呃熟悉了遛鱼啊或者抓口啊。然后使用软杆呢，你的一个线组呢就会用的越来越小，同时呢切线率啊也会随之降低，会会切线率会也也是一样的，会越来越少。嗯，当然呢这个搭配一定要合理，你不要搞个八 H 的杆、十 H 的杆，搭个一点二的主线、零点六啊，或者说零点八的一个交丝线，那这个样子的你的一个配置不合理，你切线也是很正常的。我又找到一个新家哦，这第三条，老板呀。第三条了啊！这我都哎，我不知道为什么，我给你们看一下啊，就很邪门的。我给你们说一下，就是我们每钓一条，每上来一条，它都有这个东西，真的，对，它吃这个东西。我每钓一条，它都有，这是像什么烂烂果子一样，好像是，胖丑，胖胖胖丑胖丑。别动，我还给你放你的那个家里边啊，我还放这边。完了之后，你记得回家呀啊，好不好？家里人等你呢啊！来，哟，你别动，对对对对对，别动，来放这里，你回家啊，别忘了回家，快去快去，赶紧回家，对对对，去去去，回家回家，咱继续继续，还钓他这个家里边，不止一条，一般一个窝子。哎呦，哎，哎，这个鱼鱼得吓人了，这嘴巴、啊。不是，这长得挺可爱的，你看看。这个须，我要给它弄开一点，来，大点两个胡子啊，来看一下多少斤。哎，哎呦，多少斤？零点九。零点九。一斤八两。一斤八两。你看它，你看它尾巴，你看它尾巴。<笑>哇，你看它尾巴。这个鲶鱼啊，头一回钓这个鱼，厉害了。放回去。小鸟，别弄脏了。哎呀，嗯啊。刚牵住了几只腰，嘿，又相住了几条毛。这个罗非怎么钓的不嫌多？吃俺小星星一钩吧，嘿。跑
上岸鱼，不要跑，不要跑，上岸。现在想跑，往哪里跑？正口十二点往哪里跑？啊，这种正口十二点你往哪里跑？跑，第九条啊！哇，这个大嘴，来给他们看一下啊！看一下，看一下有多大啊？看到没有？<笑>老板，第九条了啊！呃，成功上岸，先给它放下去，还有时间，继续摸，继续钓，剩下的就是，剩下来，剩下的就是盘老板的时间了。没了，大头！我操，好气啊！这个鬼东西，妈直接给我三目压黑了。其实我们在正常这么去钓的时候的话，你可以分，你可以分辨的出来是罗非口还是还是这个嗯大头的口。那比如说我们今天这一场在正常钓的时候啊，他所给出来的口都是半目半目很小的口。他突然给你出来一个两目的口，大那种大口，你就没你就没有必要去打他了，因为他根本就不符合啊当时的一个鱼情了，可能是其他的杂鱼，有可能是大头啊，有可能是衬线，还有的可能呢是这窝子里面的鲤鱼，那么也是我们平常在做钓当中呢，经常会出现的一个问题，就是我们钓着钓着老是有口打不到，人家说了，今天口特别轻，自己都说了今天那个口特别轻，然后后面呢又讲了。两目的口打不到，黑漂都打不到。那么其实，在这个里面呢，啊、呃，自己所讲出来的一个话呢，已经给给了自己答案了。来，最后一条收竿鱼了啊，准备要回去了，<笑>好，把它放回去。这人都趴到塘里面去了。那后面呢，一个半小时没有打中一条鱼，就一窝子鲢鳙啊，在这里转来转去，就说这个天一变，这全部鱼都都起伏了，可难搞了。刚刚好九条，一条不多，一条不少，刚刚好上岸。九九归一，收，走吧。啊、呃，今天这场鱼呢，啊、呃，钓的、啊、也有很多一些经验是可以总结和借鉴的。从我们一开始的进场，这个池子里面呢，啊、呃，很多小罗非都是起伏的。然后你看它跟外面的这个大池子。它是属于两个区域，它不是连在一起的。那么我们可以看到，小池子的鱼呢是属于缺氧的那种状态，早上浮起来在那呼吸的，而不是说自然水域当中的那种啊，我起来浮头，然后但是活性很高的，这一看就没什么活性。那在这种情况下呢，自然因素已经导致了今天的一个鱼口不是肯定不会特别好。像经常野钓的一个钓友呢，就应该就知道。我们野钓呢，如果去到水面一看，这些鱼全部密密麻麻的，全部在水面的时候，那今天鱼口肯定是不行的。黑坑里面实际上一样的，一个是人为因素，一个是自然因素。人为因素呢，就是因为黑坑里面有打眼机，可以增加水体的一个溶氧量，在有一些影响的情况下呢，它还是会多多少少会开口吃一些东西，就是活性不高，食欲不强。那么第二个呢，我们在正常做钓，在今天的这种天气当中做钓，鱼口肯定是不是特别好。那么我们会有很多种改变的一个方式，就是效果可能不是特别明显，但是在有限的鱼情跟天气的一个情况下，我们尽可能的给它达到最大化。你像星星跟小鱼，还有呃其他的一些钓友呢，在在做钓，因为有一些位置呢，它能决定很多的一些钓法，像我们刚开始一过来钓。钓的在前面没口，一直没口。我们从零点八换到零点六的交涉线都没口，后面就点窝，点罗非窝去钓。啊，我相信很多的一些老钓罗非的、啊、都会点窝。那点罗非窝去钓呢，我就连续打中两条，一个窝子里面两条鱼，打完以后呢，再去找其，再去找其他窝钓。后面没找到，那就还是伸出去呢，到正窝子去钓，就开始慢慢的刮了一点风，就后面口就好了一些。因为这种天气啊，一直这么闷着的一个情况下啊，不刮风，正窝就是很难钓了，就只能靠点窝。后面星星跟小鱼呢，在在那个一个在桥上，一个是在岸边，也开始去点窝。刚开始也是没钓到鱼，后面点窝呢就打了几条鱼起来啊。后面的鱼呢都是在点窝的时候打的。
就已经等于说，呃，他们这一场呢也玩的特别开心。你像很多钓友呢，碰到这种极端的一些天气啊，呃，正钓鱼口不好，特别是大肥正钓鱼口不好，那点窝是一个非常不错的一个选择。其实我们在很多钓友呢，应该在黑坑啊养罗非的池子，或者说黑坑的一些池子干塘以后，会发现它岸边，或者是野钓，你会发现它退退水了以后呢，那个岸边呢很多都是这么大这么大的一个窟窿，这个窟窿呢都是坑坑洼洼的，它就是罗非的一个窝。我们可以看得到这些地方有高有低，有那个平面的。平面的就是我们正常黑坑的一个底，你在这个底钓，比如说我现在我是一个五目的漂，怎么样去找到它的窝呢？就是你慢慢拖拖拖，哦，你拖到那个地方剩下三目或者两目的时候，这个时候你就找到它的窝了。特别是钓大飞，当你钓大飞呢，你找到罗非窝了以后，你经常在这里钓。你找到三四个罗非窝，你基本上你每一场钓的都不会特别差，哪怕在别人没有口的情况下，你点窝你都能点几条罗非起来啊。这个呢就是今天这整场做钓的一个最重要的核心，还有另外一个核心呢，就是在于打养机黑客里面的打养机。其实，在今天这种情况啊，本来我们一开始钓的时候是开始养的，后面因为一个钓友呢坐在那个位置啊，离打养机太近太近了，没有办法走水啊，钓不了。我们也可以去理解。后面呢就是喊关养啊，然后大家都同意去关养。关了养以后，很急速的在半个小时之内开始鱼起伏。因为在这个天气、这种气压的情况下，啊，水体的溶氧量不够，你没有这个打氧机去供氧的情况，很容易鱼就起伏缺氧，造成起伏了。所以到后面呢，一个半小时，口基本上全塘都已经没有什么口了，就是因为这个氧机啊造成的。而打氧机呢，是黑坑里面的洗牌器。你正儿八经的，如果这个塘里面打氧机是二十四小时开的、定时开的，你就不要去破坏它的一个规律，因为这个时候呢，鱼才是最规律的。如果说你人为的去破坏了它的一个定时打氧或者二十四小时的这种开氧的状态呢，那鱼会造成很不适应，它也会产生应激反应，导致呢不开口啊、呃，不吃东西。那么这个呢，就是我们今天整场做钓的一个经过，也是今天整场。做钓的一些经验总结，希望对喜欢钓罗非的钓友们有所帮助。那么这期就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见。